സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് റിയർ സസ്പെൻഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ അതിലാദ്യമായിട്ടുള്ള ലൈവ് ആക്സിൽ റിയർ സസ്പെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലൈവ് ആക്സിൽ റിയർ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ആക്സിലാണ് ആക്സിലിൻ്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് വീലുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ ടോട്ടൽ ആക്സിലാണ് നമ്മളൊരു സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ടോട്ടൽ ആക്സിലിനെ ഒരു ലീവ് സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ലീവ് സ്പ്രിങ് ലീവ് സ്പ്രിങ് നമ്മുടെ ആക്സിലുമായിട്ടൊരു ക്ലാമ്പ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീലിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ ഇമ്പാക്റ്റുകളും ഷോക്കുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ ആക്സിലുണ്ടായിരിക്കും സോ ആക്സിൽ ഫുൾ ടൈം ലൈവായിരിക്കും ദെൻ ആ ആക്സിലാണ് നമ്മളൊരു സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ആക്സിലിനാണ് സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വീലിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ആക്സിൽ ഫുൾ ടൈം വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലൈവ് ആക്സിൽ റിയർ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലീവ് സ്പ്രിങ് ഉപയോഗിച്ചതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡാമ്പർ സെറ്റപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോഴും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആക്സിലായിരിക്കും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും വരിക വീല് മാത്രമല്ല ടോട്ടൽ ആക്സിലാണ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും വരിക ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറയണത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോട്ട് ചെയ്തോ വീൽ ക്യാമ്പർ ഈസ് സീറോ ഇഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ഓർ മൂവി വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ക്യാമ്പർ എഫക്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് വീലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിലിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ആക്സിലിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് അല്ലാണ്ട് വീലിലേക്കല്ല സോ അതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആ ഒരു ടയറിന് ഉണ്ടാവില്ല വീലുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെരിവുകളോ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ടോട്ടൽ ആക്സിലിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് മാറ്റം വരിക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇഫ് ഇഫ് ദ വൺ വീൽ ട്രാവൽസ് ഓവർ ഡീപ്പ് ഇൻ ദ റോഡ് ദെൻ ദ ആക്സിൽ വിൽ ടിൽറ്റ് ഒരു ടയറ് മാത്രം ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടയറിന് മാത്രം എഫക്റ്റ് ക്യാമ്പർ എഫക്റ്റുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ടയറ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടയറിന് മാത്രം ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടയർ മാത്രമേ അല്പം ഒരു കുണ്ടിലൂടെ പോവുകയാണ് ഒരു താഴ്ന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ ആക്സിൽ തന്നെ അത് ടിൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ ആക്സിസ് തന്നെ ആക്സിൽ തന്നെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ദെൻ തേർഡ് പോയിൻ്റ് വീൽ ട്രാക്ക് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അണ്ടർ ആൾ ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് രണ്ട് വീലുകൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് വീലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും അത് മാറ്റം വരില്ല ഇൻ ലൈവ് ആക്സിൽ ദ അൺസ്പ്രങ് വെയിറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അൺസ്പ്രങ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ ആ ഒരു സ്പ്രിങ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ആണെങ്കിൽ ലീഫ് ആ സസ്പെൻഷനിലേക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസ്പ്രങ് മാസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സസ്പെൻഷൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീലിൻ്റെ മാസ് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ബോഡിയുടെ മാസ് മാത്രമല്ല ആക്സിലിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടി അതിൽ അഡീഷണലായിട്ട് വരും കാരണം രണ്ട് ഒരു ആക്സിലിൻ്റെ മുകളിൽ റിജിഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് വീലുകൾ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ആക്സിലിനാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്പെൻഷൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്സിലിൻ്റെയും വെയിറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് ദ ലൈവ് റിജിഡ് ആക്സിൽ ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ബോഡി ബൈ എയ്തർ ലീഫ് ഓർ കോയിൽ സ്പ്രിങ്സ് ദ ബോഡി വിൽ ടിൽറ്റ് അബൌട്ട് ഇമാജിനറി റോൾ സെൻ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ റിജിഡ് ആയിട്ട് വീലുകൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആക്സിലുകൾ ഒന്നെങ്കിൽ ലീവ് സ്പ്രിങ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ സ്
അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിലേക്ക് വരും ആ ആക്സിലാണ് സസ്പെൻഷൻ്റെ മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ചേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നോൺ ഡ്രൈവ് റിയർ സസ്പെൻഷൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആക്സിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ആക്സിൽ റിജിഡാണ് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകം സ്റ്റബ് ആക്സിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ നമ്മളവിടെ വീൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഈ സ്റ്റബ് ആക്സിലേക്കാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ വരിക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്സിലിനെ നമുക്ക് ആക്സിലിനെ ടോട്ടൽ ഒരു സസ്പെൻഷൻ എഫക്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല പകരം ആ വീലിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളിങ് ആമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റബ് ആക്സിലോ ആ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പിനെയാണ് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക കൂടുതലും ഇതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാകാനായിട്ട് ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ആക്സിലാന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ആക്സിലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അഗെയിൻ നമ്മൾ രണ്ട് കൺട്രോളിങ് ആംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൺട്രോളിങ് ആംസിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ വീല് എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് വീലുകൾ ഓക്കെ ഈ കൺട്രോളിങ് ആമിലായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ ഡാമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ങോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ആക്സിൽ ഒരിക്കലും ലൈവ് അല്ല ടോട്ടൽ ആക്സിൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ഇളകുന്നില്ല അതിലേക്ക് ഷോക്കോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺട്രോളിങ് ആമ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റബ് ആക്സിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു പോർഷൻ അതിനാണ് സസ്പെൻഷൻ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് സോ ആ വീലുകൾ മാത്രമാണ് ഫുൾ ടൈം ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ ആ വീലും അതിനോട് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺട്രോളിങ് ആമിന് മാത്രമേ ആ ഒരു മോ മോഷൻ വരുന്നുള്ളൂ ആ ആക്സിൽ സ്റ്റിൽ അവിടെ റിജിഡാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിൽ ആക്സിലിനെ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിൽ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന രണ്ട് കൺട്രോളിങ് ആംസ് അതായത് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ആമുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാനത് പച്ച കളറിലാക്കി ഈ രണ്ട് പച്ച കളറിൽ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ആമുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അതിന് മോഷനുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ടോട്ടൽ ആക്സിലല്ല ഇവിടെ സസ്പെൻഷനിലേക്ക് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രണ്ട് വീലിൻ്റെ വീലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നോൺ ഡ്രൈവ് റിയർ സസ്പെൻഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് വായിക്കാം ദ നോൺ ഡ്രൈവ് റിയർ സസ് ആക്സിൽ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഡെഡ് ആക്സിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡെഡ് ആക്സിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം ആ ആക്സിലും പ്രത്യേകിച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ല ആക്സിലിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ആംസിനാണ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ ഡ്രോ ബാക്ക് ഓഫ് ലാർജ് അൺസ്പ്രങ് മാസ് അൺസ്പ്രങ് മാസിന് ഡ്രോ ബാക്ക് ഇല്ല ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ബോത്ത് വീൽസ് പാരലൽ ഓൾ ടൈം എല്ലാ വീലും ഓൾ ടൈം പാരലായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അല്ല ശ്രമിക്കുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നോക്കുന്നു മാക്സിമം ദിസ് സസ്പെൻഷൻ ലിങ്കേജ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ വെർട്ടിക്കലി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ ഓഫ് ദ ആക്സിൽ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബോഡി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വെർട്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ദിസ് സസ്പെൻഷൻ ലിങ്കേജ് ഇസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ വെർട്ടിക്കൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വേർഡ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ആക്സിൽ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബോഡി അപ്പോൾ അത് ബോഡിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആക്സിലിന് ഉള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺവേർഡ് അപ്വേർഡ് മോഷനൊക്കെ ബോഡിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സസ്പെൻഷനെ മാത്രമല്ല റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീലിൻ്റെ മോഷനല്ല റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബോഡിനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സസ്പെൻഷൻ ലിങ്കേജ് ഇസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ വെർട്ടിക്കലി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ ഓഫ് ദ ആക്സിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ബോഡി ഇപ്പോൾ ആക്സിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോഷനുകളെല്ലാം ബോഡിക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ആണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ വീലിനോ അല്ലെങ്കിൽ വീലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കൺട്രോളിങ് ആമിനോ റിലേറ്റീവ് അല്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രിവെൻസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ ആക്സിൽ മിസലൈമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ബ്രേക്കിംഗ് ത്രസ്റ്റ് ക്രോസ് വിൻസ് സെൻട്രിഫിക്ക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ടിൽറ്റിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വണ്ടി ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആക്സിലും ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു പകരം നമ്മുടെ കൺട്രോളിങ് ആംസാണ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക സസ്പെൻഷൻ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക കൺട്രോളിങ് ആംസാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡെഡ് ആക്സിലിൻ്റെയും ലൈവ് ആക്സിലിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് ഇരിക്കുന്നു കൂടുതൽ പിക്ചറുകളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് ടൈപ്പുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പല സ്ഥലത്തും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം പറയുകയാണ് ഫൈവ് ലിങ്ക് കോയിൽ സ്പ്രിങ് ലീഡിങ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആം വാട്ട് ലിങ്കേജ് ആൻഡ് പാൻ ഹാർഡ് റോഡ് നോൺ ഡ്രൈവ് ആക്സിൽ റിയർ സസ്പെൻഷൻ അതായത് നമ്മൾ റിയർ സസ്പെൻഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പുകളാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ പാൻ ഹാർഡും അതുപോലെ വാട്ട് ലിങ്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ അത് ഈ ഫൈവ് ലിങ്ക് ടൈപ്പൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് പ്രത്യേകം അതിന് ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഇൻ ദിസ് വാട്ട് ലിങ്കേജ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് പാരല ടു ഈച്ച് വീൽസ് ഇൻ ദ റിജിഡ് ആക്സിൽ കോയിൽ സ്പ്രിങ് ഈസ് ഓൾസോ അറ്റാച്ച് ഇൻ ഇറ്റ് എ പാൻ ഹാർഡ് റോഡ് ഈസ് ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിൽ ആൻഡ് ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ലാറ്ററൽ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ദ സൈഡ് ത്രസ്റ്റ് എ ഫൈവ് ലിങ്ക് കോയിൽ സ്പ്രിങ് ലീഡിങ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആം വാട്ട് ലിങ്കേജ് ആൻഡ് പാൻ ഹാർഡ് റോഡ് സസ്പെൻഷൻ ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ ഇവരും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലാണിത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പാൻ ഹാർഡ് റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഉള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഈ വാട്ട് ലിങ്കേജ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സസ്പെൻഷൻ്റെ മോഡിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ദൻ അതിൽ പറയുന്ന അടുത്തൊരു ടൈപ്പാണ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് സസ്പെൻഷൻ അതിൽ അതിലും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് ടൈപ്പുകളാണ് പറയുന്നത് സ്വിങ് ആം റിയർ വീൽ ഡ്രൈ ഡ്രൈവ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ സ്വിങ് ആമിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്വിങ് ആം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എപ്പോഴും സ്വിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആമുകളായിരിക്കും ആമിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വീൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്ന സ്വിങ്ങിങ് ആം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിങ്ങിങ് ആമിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും പോകും ചെറിയൊരു ബെൻഡോട് വീട്ടിൽ വീല് മുകളിലോട്ട് പോകും ചെറിയൊരു ബെൻഡോട് വീട്ടും വീല് താഴോട്ടും പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്വേഡ് ഡൗൺവേഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് ബെൻഡിൽ ടയർ മുകളിലോട്ട് പോകും താഴോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വിങ്ങിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും തോറും ഒരു സ്വിങ്ങിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് ആ സ്വിങ്ങിങ്ങിനെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സ്വിങ്ങിങ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് സ്വിങ്ങിങ് ആംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ സ്വിങ്ങിങ് ആംസിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ വീൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ റോൾ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ആ സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനോട് സസ് എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലിങ്കിലാണ് സസ്പെൻഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പച്ച കളറിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വിങ് ആമ് അതുപോലെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് ലിങ്കാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എപ്പോഴും ഈ സസ്പെൻഷൻ ആ ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ട് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വിങ്ങിങ് നടക്കണതിനനുസരിച്ച് സ്വിങ്ങിങ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീലിന് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒരു ബെൻഡായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സർക്കുലർ ഒരു ഹാഫ് സർക്കിളിലൊക്കെ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ മോഷൻ വരിക ഒരു ആർക്ക് പോലെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക മുകളിലോട്ടും താഴോട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പച്ച കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആമ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കോമൺ ആക്സിലോ ഒന്നും കാണാനില്ല രണ്ട് സ്വിങ്ങിങ് ബാറുകളാണ് ഇവിടെ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ പറയ
അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോ പി വെട്ടിൻ്റെ ദ സ്വിങ് ആംസ് വെർ റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട് ബിക്കോസ് ദ പി വട്ട് ഹാഡ് ടു മൗണ്ടഡ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഫൈനൽ ഡ്രൈ ഹൗസിങ് അപ്പോൾ സാധാരണമാണ് സ്വിങ് ആമിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഷോർട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഷോർട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസണും പറയുന്നുണ്ട് ദ പി വട്ട് ഹാഡ് ടു മൗണ്ടഡ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് ഹൗസിങ് ഹൗസിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദ ബോഡി റോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് ഹൈ അപ്പോൾ ബോഡി റോൾ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹൈ ആയിരിക്കും വെൻ കോർ റണ്ണിങ് ഷോർട്ട് സ്വിങ് ആം ആർ ജാക്കഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ലോഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഹൈലി പോസിറ്റീവ്ലി ക്യാമ്പേർഡ് വീൽ ലോസസ് ഇറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ദ റോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിങ് ആമിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേണിങ്ങിലൊക്കെ കോർണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചാൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ വർ ഡെവലപ്പ്ഡ് ടു ഓവർകം ദ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി റാർ ചേഞ്ച് ഇൻ വീൽ ക്യാമ്പർ ആൻഡ് വെരി ഹൈ റോൾ സെൻ്റർ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാമ്പർ എഫക്റ്റിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ടു ഓവർകം ദ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ലാർജ് ക്യാമ്പർ എഫക്റ്റിനെ കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ ഹൈ റോൾ സെൻറ്ററുകൾ ഹൈറ്റ് കൂടിയ റോൾ സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെരി ഹൈ റോൾ സെൻറ്ററുകൾ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ അല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് വെരി ഹൈ റോൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തോ അത് നമുക്ക് എൻ ഡി വിയും പ്ലെയിൻ വ്യൂ ഉണ്ട് എൻ ഡി വി വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി പ്ലാൻ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെക്കാൻ മാത്രം ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് പോയിൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റ് വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിക്കാം ഓക്കെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ട്രെയിലിങ് ആം റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സസ്പെൻഷൻ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണയായിട്ട് എയറോപ്ലെയിനിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഈ ട്രെയിലിങ് ആമിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതൊന്നോ രണ്ടോ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആ ലിങ്കുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ക്രോസ്സായിട്ട് ഒരു മറ്റൊരു ഡാമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ങോ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സസ്പെൻഷൻ ടൈപ്പാണിത് അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രെയിലിങ് ആമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതാണ് ട്രെയിലിങ് ആമ് അതുപോലെ സെമി ട്രെയിലിങ് ആം സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ട്രെയിലിങ് ആമ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പിക്ചർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ട്രെയിലിങ് ആമാണ് ആ ട്രെയിലിങ് ആമ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ട്രെയിലിങ് ആമ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ശേഷം അതിൻ്റെ മോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോസ് കണ്ടാലാണ് ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ മാർക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിൻ്റെ നോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തോളൂ അത്ര തന്നെ ക്ലിയർ അല്ല അത് ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ് കൂടുതൽ പറയാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പറയാത്തത് അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു വേറൊരു പോർഷൻ്റെ കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൂടി ഇട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സെമി ട്രെയിലിങ് ആം സസ്പെൻഷൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സെമി ട്രെയിലിങ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് കാണുന്നത് അതിന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട
provide at either end of the arms this points ningal note cheyidu vecho and nammal korchu notes thannittundayirikkum adinakke korchu nee virthiyittu oru detail aayittu namukku textbook therna oru definition aanu appo ningal note cheyidu kenja upagarapadum okay adine continuation aanu okay ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ പഠി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാത്ത ഒരു ടൈപ്പാണ് ഡി അങ്ങ് വായിക്കാം ഡി ഡി ഓൺ ആക്സിൽ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് നമ്മൾ അത്രയുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ലീഡിങ് ആൻഡ് ട്രെയിലിങ് ആം വാട്ട് ലിങ്കേജ് റിയർ സസ്പെൻഷൻ അതായത് വാട്ട് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പിൽ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ടാക്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം സ്പ്ലിറ്റ് ടാക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനാളൊക്കെ ശേഷം രണ്ട് വീലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം രണ്ട് വീലുകൾ ഒരു കണക്ഷൻ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം ഈ കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡാമ്പർ പോലത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് അണ്ട ഒരു ഡാമ്പർ ഒരു പിസ്റ്റണും ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ പൈസൻ്റെ സ്പേസ് ഇതാണ് ഇത് മൊത്തം ഈ കാണുന്ന സൈഡ് മൊത്തം ഒരു പിസ്റ്റൺ ചേമ്പർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റണായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക കണ്ട ടെലിസ്കോപ്പിക് ഡി ഡി ഓ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്യൂബ് എന്ന് പറയാം ടെലിസ്കോപ്പിക് ഡി ഡി ഒ അതായത് ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഡാമ്പർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്രയും പാർട്ടിൽ അതേപോലെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ചേമ്പർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അത് എഗെയിൻ നമ്മുടെ വീലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് രണ്ട് ആംസ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് വീലിൻ്റെയും മോഷൻ ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഡി ഡി ഓൺ ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ടൈപ്പിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡി ഡി ഓൺ ആക്സിൽ വിത്ത് ലീഡിങ് ആൻഡ് ട്രെയിലിങ് ആം വാട്ട് ലിങ്കേജ് റിയർ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ടയറിന് ഒരുപാട് ഡിഫ്ലക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടയറിന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ടോയിനും ടോയോട്ട ടോയോട്ട എഫക്റ്റൊക്കെ ടെമ്പററി എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡാമ്പർ പോലത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മോട്ടർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓൺ ദ അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ദ യു യൂഷ്വൽ സ്ലൈഡിങ് കപ്ലിങ് അറ്റ് ദ ഡ്രൈവിങ് ഡ്രൈവർ ഷാപ്പ് ടു ദ വീൽസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ടു അറ്റൈൻ ഗുഡ് റൈഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് The sliding joint is used in the axle tube to allow wheel track variation during suspension movement. This is the main point. That is the wheel track. The track is not the wheel track. The track is not the wheel track. The track is not the wheel track. The distance is not the wheel track. The wheel track is not the wheel track. The variation is not the wheel track. We have to control the axle tube. We have to control the axle tube. We have to control the toy in the toy effect. We have to control the toy in the toy. വാഹനത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടയറിനുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡീവിയേഷനാണ് ഈ ടോയിൻ്റെ ഓട്ട് ടോയ് ഓട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ടെമ്പർ അത് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡാമേജ് പോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിങ്ങൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടു രണ്ട് വീൽസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂടെ മാറിപ്പോകാം അത് സസ്പെൻഷനൊക്കെ എഫക്റ്റ് കാരണമാണ് മനം നല്ല റോഡും അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സിലേറ്റർ ലൊക്കേഷൻ ഇസ് ദർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് വാട്ട് ലിങ്കേജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ട്രെയിലിങ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് പ്രസ് പ്രസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ആംസ് വിച്ച് ഓൾസോ ഫങ്ഷൻ ആസ് ലോവർ സീറ്റ് ഫോർ കോയിൽ സ്പ്രിങ്സ് ദ റിയർ എൻസ് ആർ ക്യാരിഡ് ഓൺ പിവേഡ്സ് ബിലോ ദ ഹബ് ക്യാരിയർസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ വാട്ട് ലിങ്കേജ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പറയണം വാട്ട് ലിങ്കേജ് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ അപ്
ത്രീ വൺ സിക്സ് എം എം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി റോളിങ്ങിനും റോളിങ്ങിനും നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുകയാണ് നമ്മൾ ഡി ഡി ഒൺ ആക്സിലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നോർമൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് എഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ടൈപ്പ് സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച റിയർ സസ്പെൻഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോലെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വീൽ ട്രാക്കിൻ്റെ വീൽ ട്രാക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ അൺസ്പ്രിങ് മാസ് ഡീൽ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വായിക്കുക നമുക്ക് അധികം സമയമില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് അത്ര തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ എക്സാമിന് ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജസ്റ്റ് നോക്കിപ്പോയി നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസ് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സ്വിങ് ആംനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സോറി ഡബിൾ വിഷ്മോ വിഷ്മോണിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കി ദെൻ നമ്മുടെ സെമി ട്രെയിനിങ് ആമിനെ പറ്റി നോക്കി ദെൻ ട്രെയിനിങ് ആമിനെ പറ്റി നോക്കി ജസ്റ്റ് നോക്കിയുള്ള കാരണം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ലോ പിവേർട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്സിൽ കോയൽ സ്പ്രിങ് റിയർ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ദെൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സ്വിങ് ആമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ദെൻ നോൺ ഡ്രൈവ് റിയർ സസ്പെൻഷൻ അതായത് ഡെഡ് ആക്സിലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ലൈവ് ആക്സിലിനെ പറഞ്ഞു പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റിയർ സസ്പെൻഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് റിയർ സസ്പെൻഷനുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പുകൾ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ലൈവ് ആക്സിലും ഡെഡ് ആക്സിലും ദെൻ അതിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് റിയർ ആക്സിൽ സസ്പെൻഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പുകൾ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലാവേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇ